。哎，二子，这个是我刚做的，多吃点。多吃点。爸，阿姨，这土豆丝是昨天吃剩下的，有的吃就不错了，能吃就吃，又没坏，还能气死你啊？可是，梦蝶，别说了，要不然咱们上桌吃。上什么桌呀？把你前妻克死了不说，还想把我们都克死啊？不许你这么说我老公！有本事滚出去住！哼！妈，哎呀，好好的吃个饭，吵死了！夏梦蝶，能不能好好吃你的饭？惹我妈生气，不吃了。不吃就不吃。梦蝶，你跟他们对着干干嘛？老公，你不觉得这个后妈她欺人太甚了吗？对不起，让你受委屈了，我先去工地了。啊，老公，啊，您的百亿黑卡已经恢复，可镇一事。老婆，要求派私人飞机飞机。太好了。苏福天终于举起了，不过我暂时不回去了。您还想继续留在苏家？你隐姓埋名，他们以为你是想随意夫，处处羞辱你了。我老公对我太好了，我不想离开。苏皇帝，你就暂时替我打理，听我吩咐吧。好吧。太好了，有了这张卡，我就可以买个大房子，和我老公搬出去住，再也不是苏家的气了。我要买你们做过的别墅，哪来的存货？我们这是湖景别野，最高价值两亿。两亿，来，双塔。什么货？想糊弄我？赶紧滚！连塔的身价都不知道，我要见你们老板。这个村姑还想见我们老板？吵吵闹闹，成何体统？老板，这个村姑。他拿着破卡想买我们最贵的大别墅，黑卡、啊。没错，不知道这张黑卡有没有资格买下你们这最贵的别墅。你就是神秘女王。没错，我就是凤凰殿女王。什么？十第一贸易组织凤凰殿女王？是个村姑？叶捉的东西，敢冒犯我们女王！来人，把她拖下去！不要，老板，我错了，错了。教导吴芳，请见谅。我这次来就是给我老婆苏媛买别墅，你帮我把房产证和钥匙送给苏家。这次我一定要让我老公好好照料。是我马上安排下去。对了，我的身份暂时……嗯，你这三心啊，离我远点，真晦气！哎呀，小泽啊，说的也是缘分。我们家乡下来的那个养女，跟这个灾星，真是登对。你也别怪我狠心，从小克死你亲妈，谁敢靠近你啊？离我远点，滚一边去！你们干什么呀？非要欺人太甚了！夏梦蝶，你还知道回来？我还以为你翅膀长硬了。夏梦蝶，我们家养了你那么多年，还没把你那个村姑的野性子给灭了，是吗？雨薇，别理他们。话说，从我们家小泽的婚事，该提上日程了吧？阿姨，我早就把你们当一家人了。但是呢，我一想到我那个爸爸他的养女嫁到我们家，那我还得叫他嫂子。嗨，一个乡下村姑有什么资格让你叫他嫂子？放心，你要是想嫁给苏泽，你就得叫我嫂子。一个村姑，一个灾星，有什么资格要以为叫你们嫂子？你们要是不愿意，我们就搬出去住。你说了，为什么要在这一个人干呢？老公，你放心，以后我再也不会让他们叫我灾星了。这个家有你说话的份吗？赶紧带着你这个灾星滚出去！问谁是尊贵的夏小姐？这是她购买的湖心别墅，要送上来房产证和钥匙。你什么时候买别墅啊？说实话，好长青年，被人给塞死。你偷懒的，想让我尝尝你？阿姨，我和苏格好事将近，这是我爸爸给我买的婚房。雨薇，这别墅是给我们住的吗？当然呀
，坐不下家就我一个保证啊。当然跟养你出嫁的待遇不一样了。哎呀，这亲家公真是太客气了。啊，阿姨，到时候啊，你就搬过来跟我们一起住别墅。好，好，好，太好了。<笑>下一位，你确定这是爸给你买的婚房？不是给我买的，难道是给你买的呀？这婚房确实不是我爸给我买的。你不过是个养女，也配爸爸花重金给你买婚房？不是给我的，但也不是给你。这别墅是我买的，夏梦蝶，你好歹也是我们家的养女，说话之前能不能过过脑啊？这可是价值两亿的别墅，别在这丢人。夏梦蝶，别再说了，我去饭也要替我去弄去。但是这种大话说不得。老公，你相信我，这别墅就是我给你买的。我就是不想看你在徐家受这么多委屈，我要跟你干下去，好好过日子。夏梦蝶，赶紧闭嘴吧。金爷，我就是夏小姐，把房产证和钥匙放下，<笑>不能给他。这别墅明明就是我买的。你们到底谁是买家别墅的夏小姐？你这个眼拙的东西！我可是夏家千金，她就是一个乡下来的野鸡，能和我比吗？啊、是是是是，我给我老公买的别墅，谁也别想抢走。夏梦蝶，你是不是想钱想疯了？赶紧还给我！你干嘛？动手啊！小姐，把房产证交出来，否则我对你不客气。哎，我帮你。哎，苏远，你在这儿干嘛呀？啊，你老婆不识抬举，我帮你们教训教训啊，是吧？干得漂亮啊！我一定呢会在你老板面前替你美言几句。是是是是。哎，夏小姐，你怎么坐在地上？老板，这才是夏小姐。眼拙的东西，你知道他是谁吗？用你的狗眼好好看看，这位就是买下别墅的夏小姐。老板，你是不是搞错了？这个别墅可是我爸给我买的，怎么可能是夏梦蝶的？胡说八道！什么你爸你爸？夏梦蝶小姐亲自来我们售楼部买的。行了，东西送到了，你就走吧。<笑>是是是，我。看到没？这是我给我老公买的别墅。雨薇，这别墅不是你爸给你买的。怎么成了夏梦蝶的？阿姨，可能我爸给我买的房子还没选好。这这个夏梦蝶，肯定是偷了我家的钱才买的什么别墅，血口喷人。我花我自己的钱买的，好你个夏梦蝶！我跟你说啊，那我今天倒是要看一看，你到底哪来的钱买的别墅？梦蝶，你要是偷钱了，就赶紧把钱还回去吧。老公，连你也不相信我。我这个钱是清清白白的，那可是两亿的别墅啊！你哪来的钱？还不能暴露我是女方的身份。这是我之前帮助过一个富豪，他为了感谢我送的。夏梦蝶，你这谎话，张口就来。就是夏梦蝶，你这钱肯定是偷的，赶紧把房产证和钥匙交出来。凭什么？凭什么？就凭这栋别墅是雨薇他们家买的，就凭雨薇是我的亲儿媳妇。哼，拿来，拿过来，走开你！儿子，咱们走，别理这个丧门星。这又是何必呢？我们斗不过他们的，老老实实、本本分分的在苏家待着，有口饭吃就行了。老公，你放心，这口恶气一定会帮你出来。哎，行了，苏家不给我们零花钱。这个灾星好不容易在工地找个工作能补贴家用，你就好好待着成吗？别惹他们了。可是你，没什么可是吧？我要去工地上班了。喂，王管家，我们一会儿见你。嫂子，今天穿的挺好看的吧？嫂子别怕，其实我一直觉得你长得挺好看。可是嫁给了我那个灾星哥哥，要不你跟我吧？帮我伺候好了，我不会亏待你的。你就不怕我告诉夏雨薇吗？我说你勾引我，你看他是信我还是信你？啊！你放开我！啊！苏泽，你干嘛？你干嘛？你是吧？苏远，你什么时候回来的？不是去工地了吗？你又不是回来拿东西，你是不是就已经得逞了？哎，哥，他先勾引我呢。苏泽，你个不要脸的！夏梦蝶是你的嫂子。以后离他远一点。哼，村姑儿，稀罕。你
，你给我等着！梦蝶，梦蝶，以后一个人在家小心，知道吗？知道了，老公。女皇，七年了，一手创办的凤凰殿，现在已经是全球最大的贸易集团。您这次来是要回凤凰殿吗？凤凰殿的事情，以后再说。我不想我老公一直在工地上班。你现在去工地，给他安排个好的职位。好的，属下这就去。这，我给我老公做饭去，也不知道他在工地辛不辛苦。放心吧，苏泽，妻子灾星，我可最拿手。就这样挂了。好啊，苏远。竟然敢偷懒，信不信我让你滚出工地？休息时间吃个馒头不过分吧？还敢顶嘴？我也是苏家大少爷，太过分了。苏远，听说你娶了个村姑当老婆，口味真重。对了，我差点忘了，你可是全城皆知的灾星啊，能娶个老婆就不错了，对吧？啊，哈哈哈哈怎么样？这乡下的野鸡一定很带感吧？叶雨，你别太过分。过分？还有更过分的呢？来，趴下，把这馒头吃了，也许我就可以考虑一下不辞退。叶雨，你没有资格辞退我。资格？我家可是这土地的承包商啊。对了，听说你每个月还要往苏家交生活费，好心提醒你一下。现在马上上月底了，如果你交不上这生活费，爷爷躺在病床上，可就没办法喽。爷爷，怎么样？考虑好了吗？是吃还是不吃？吃，就不找我麻烦了。是。我叶少一言既出，驷马难追。好，我吃。<笑>苏元，这种垃圾我们不吃。你怎么来了，老公？你放心，我一定帮你教训他们这几个狗男人。苏远，这就是你那儿的村姑老婆，口气倒不小啊。我告诉你吧，不要欺人太甚了。别说，这小娘子长得还挺别致，要不陪哥几个玩玩？不去，不要太嚣张了。到时候啊，有你们好看的。哎呦，我好害怕呀！这种村姑老婆就是带感。这样吧。既然不想让你老公吃着馒头，不如今天晚上好好的伺候一下哥几个。叶月，你有什么冲我来，跟他没关系。还真是夫妻情深呐、啊，连自己都管不好，还想替你老婆出头？你，你干嘛？你干嘛？你放开我，苏远！今天就要当着你的面看看你老婆的死样啊！叶雨，你放开他！叶雨，住手！你他妈谁呀、啊？少多管闲事儿！我乃凤凰殿大管家王明。凤凰殿，知道了吗？啊，在我的工地上面欺负人，告诉你啊，我取消你们叶家的承包资格。取消资格？你看老几啊你？啊？他可是王管家。王管家怎么了？管家而已。我告诉你，即使你是凤凰殿。我叶家也不是好欺负的，破管家，好，我这个破管家，等一下就让你好看，装什么呢？给你能耐的。喂，对，传我的命令下去，取消叶家对工地的承包资格。对，对。喂，爸，你这逆子，成天在外胡作非为，连王管家都敢得罪。喂，爸。这到底怎么回事啊？咱们家承包工地的资格被取消了，今年你不求得王管家的原谅，就别回叶家了。喂，爸，这王管家到底什么来头啊？王管家是凤凰殿的代管人，凤凰殿的大小事务都归王管家管。什么？王管家，我有眼不识泰山，您就饶我这一回吧。道歉。啊、呃，好好，王管家，对不起，我一定不是跟我道歉的。是和夏小姐他们夫妻两个道歉。别苏远，王管家，他们不过是城里面出了名的灾星而已，你没必要为他们饿掉。哎呀，啊！我王明做事还要你教，快道歉。嗯
啊，好好好。嗯，苏远夏梦蝶，今天是我做的不对，你们大人有大量，放我一马。人身攻击我就算了，还戏弄我的妻子，我不接受你的道歉。苏远，你别给脸不要脸啊！叶云，我老吴说不接受，就是不接受。恶人就该有恶报。我是看在王管家的面子上才跟你们道歉的，你们算老几啊？蠢货，给你机会你不要。告诉你啊，夏小姐和苏远是我们凤凰殿的贵客，你得罪了他们，就是对凤凰殿的不敬啊！从今以后，你们叶家土地的承包权彻底取消了。王管家，您可别取消我们家的承包资格，不然我真的回不了叶家了。都是苏泽指使我做的，是苏泽让你这么做的？对对对对，都是苏泽，就是他让我来欺负你的。你这个弟弟真是千方百计的害你啊，处处都针对你。滚！啊，好好好。夏小姐，苏先生，你们没事吧？王管家，不谢。不过，您为什么要帮我？苏家大少爷的名声早有耳闻，我们女皇对苏先生也是十分欣赏。本次来呢，就是想让你出任我们凤凰殿在江城最大的集团夏氏集团任总经理。王管家出笑了，我这个灾星，谁会让我去当总经理？你您的恩情，我下次一定报答。苏先生，你真的不考虑一下吗？当任总经理以后，就没人敢欺负你了。王管家，您就别拿我开玩笑了。王管家，您放心。他会去的，梦蝶，你干嘛老说自己是灾星啊？人家凤凰殿都不介意。洪管家，你放心啊，苏远会去下市当总经理的。梦蝶，我几斤几两我自己还不清楚吗？你就不要麻烦人家王管家了。苏远，你别这么说，我相信你。那我就在下市恭候苏少爷了。管家，不好意思啊，我先失陪了。哎，老公。女皇，这……哎，行了，你先回去吧。女皇，您什么时候回凤凰殿？再说吧，这些年我老公被全真耻笑，当做灾星，我要留在苏家帮你。老公，你等等我。老公，梦蝶，你太胡闹了，我一个灾星没有公司敢要的。哎呀，老公，王管家说的还不够明白吗？你就放心去吧，难道你要一辈子在那个工地干苦力啊？可是，没什么可是的。你的能力可是被凤凰殿肯定过的，你就相信你自己，好不好？妈，你要为我做主啊！今天苏远和他那个村姑联起手来欺负我，你看我这手疼死了！哎呀，这两个灾星啊，竟然敢欺负我儿子！是啊，哎呀，啊、妈，他们回来了、啊！好啊，你们两个人竟然联起手来欺负我儿子，我怎么收拾你？阿姨。妈，好啊，苏远，你竟然问了这个，跟我动手！妈，我好疼啊！苏泽，我老公就轻轻碰了你两下，你至于这么鬼哭狼嚎的吗？苏建，你再说，信不信我让你滚出苏家？小子是我胆，是他对梦蝶动手动脚的。哥，你别胡说啊，明明是他先勾引我的。再说了，我都有雨薇了，怎么能看得上这个土包子？对不对啊，妈？就是，我们家小泽跟雨薇才是一对，哼，才不会看得上你这个乡下野鸡。苏泽，你这个臭嘴，你活该被打！妈，你看他还打我！马上给我滚出苏家！凭什么？不管怎么说，夏木蝶都是我老婆。好啊，苏远，你今天竟然为了这个女人一而再、再而三的违背我，我看你也想滚出苏家了！你也太不讲道理了。明明就是苏泽的错，你凭什么就为了我走上？我们家小泽哪里有错？我的就是你们。我没有违背任何约定，我不会离开苏家的。没错，至于我，如果你把我赶出去，我们可以好好聊聊苏泽调戏嫂子未遂这件事情。两个不要脸的贱货，赶快把这个月的生活费、房租给我交出来！离月底还有两天呢。哼，苏远，我看你是拿不出来了吧？毕竟都被工地赶出来了，肯定没有这么多钱。哼，不好意思啊，被赶出工地的可能不是我，是你的好朋友叶少。哼，苏远
，你现在连谎都不会撒。叶少佳可是工地的承包商，怎么可能被赶走？是吧，妈？喂，叶少，哼，苏泽，你害死我了！叶少，你在说什么？我也不会去欺负苏远，这样我也不会得罪王管家，害得叶家失去工业的承包权，我都要被你害死了！什么？你们家的工地承包权被取消了？对，苏泽，这事儿我跟你没完。怎么样啊，苏泽？我等着你揭穿我的谎言呢。苏远，这次算你运气好。既然没被赶出工地，那就把钱拿出来吧。给你。妈，一万不够吧？一万块我可是一分不少的交了。你们不要没事找事儿啊。一万块是你一个人的生活费，现在娶老婆了，他的生活费呢？你老婆的生活费呢？你娶的老婆不给钱呐？你们不要太过分呐！就算是一万块钱，两个人的生活费也够了。一万两个人，你倒打发要饭的呢？就是啊，我们苏家可是本地的豪门，一万一个人不算多。我一直在这个家忍气吞声，为什么你们一直还容不下我？让你这个把亲妈克死，把爷爷克成植物人的灾星，要我怎么容啊？我可不想克到我。就是啊，让你滚了那么多回，你都死皮赖脸，能留下来，烦都烦死了。赶紧拿钱，没有就滚。我没有钱了，但我想留下来照顾爷爷。哼，不可能，谁说我们拿不出一万块的？梦蝶，别逞强。放心吧。哼，你这个乡下的村姑，一万块钱都没见过吧？还逞能？真纳你的狗眼看看这是什么？你这村姑，哪来这么多钱？不干不净的钱，我们苏家可不要啊！哼，偷，看看我卡里有多少钱，我至于偷你那一两万吗？个，十、百、千、万，十万、百万、千万，这么多钱，你从哪里偷来的？反正不是偷来的，这一万您就好好拿着，我们呢就不陪你玩了。拜拜。哎，妈，那个村姑手上怎么会有那么多钱啊？不会是她在夏家偷的吧？有可能。哎，小泽阿姨，你们都在呀、啊？啊，你怎么来了？雨薇啊，阿姨有件事情想问问你啊、嗯，你们家最近有没有丢钱呢？没有啊。没有。那这个村姑手上怎么会有上千万啊？上千万！我打电话问一下我爸。喂，爸，你最近有没有给钱那个夏梦蝶、啊？给了呀，怎么了？你给他那么多钱干嘛呀？不多呀，毕竟他都替你嫁给了苏远。还不多，你都没有给过我这么多零花钱，哼，真是的。哎，这孩子怎么了？我就给了夏梦蝶十万块钱，至于这样生气吗？哎，那一千万是我爸给的，一个养女出嫁就给这么多，那亲生女儿岂不是真的气死我了？我爸给那么多钱，给那个村姑干嘛呀？雨薇，别生气，等有机会我们一起把这个钱给要回来。就是，可不能便宜他，喜事儿，喜事儿，大喜事儿啊！哈哈哈哈。什么喜事啊？这么开心？哟，雨薇来了。苏远和夏梦蝶呢？房间呢？把他们叫出来！哎呀，叫他们干什么呀？多晦气啊！这件大喜事儿啊，一定要让我们全家人都在一起宣布，才够郑重！哈、啊、哈，去叫去。那行，那我去叫他们。大公，你就没有什么问题想问我吗？问什么？我为什么有那么多钱？你就不好奇吗？不好奇，每个人都有自己的秘密。谢谢你一直护着我，没关系，因为你是我老婆嘛。既然我都是你老婆了，那我们是不是应该做一些更亲密的事情啊？你一个女孩子，说这些不害羞啊？你都说我们是夫妻了，夫妻之间做这种事情不是很正常的吗？<笑>大白天的两个人挺有兴致啊！你来干什么？你以为我想来啊？爸叫你们出去，就有事情要宣布啊！啊，快走吧。知道了，我现在就过去。
。哎，都来了，都来了，是吧？快坐，快坐啊！今天我呢是最开心的一天。哎呀，别光顾着笑，到底有什么喜事？说出来，让大家都开心开心嘛。这件大喜事啊，就是我们家小泽被夏氏选中了。即将成为首富夏氏的总经理了，啊！你们说是不是天大的喜事啊？哈哈！哎呀，跟凤凰殿搭上了关系，这可是天大的喜事啊！哈哈，我们家小泽呀，不愧是苏家的儿子。小泽，你真是爸爸的骄傲啊！呃，爸，这个消息你是从哪儿听来的呀？现在啊，整个省城都说我们苏家的儿子。将被凤凰殿委以重任了，哈哈哈哈！呃，爸，你确定没搞错啊？这种事儿我怎么会搞错呢？说的就是我们苏家的儿子。哦哦哦！哈哈，这孩子呀，还谦虚上了。我怎么没印象？哦哦哦！我就是太惊讶，没想到凤凰殿能这么看重我。那必须的，这说明啊，我们家儿子有能力。小泽啊，这是你的荣誉，也是我们苏家更上一层楼的大喜事。所以啊，我决定。我们明天全家一起送你去夏氏上班，不用不用，阵仗太大了，我还是一个人去吧。哎呀，怎么不用啊？必须全家人一起去，这说明啊，我们对凤凰殿的尊重吗？那那好吧。哎，要不要告诉你吧？你才是夏氏的新总经理啊。有什么可说的？说了也不信。况且，说不定王管家的敌意被女皇拒绝了呢。搞了半天你还没你说什么？没什么。哎哎，你们两个在那里嘀嘀咕咕干什么呢？没有看见我们在恭喜小泽吗？哼，一个没娘养的，一个乡下来的，就是没规矩。对了，明天呀，一定要带上苏月和夏梦蝶去。你都说我没规矩了，那我们就不凑热闹了。去，必须得去。妈，让他们俩去干嘛？多晦气！小泽，他们要不去，怎么能看见你有多么的优秀呢？对呀、啊，你们俩一定要去啊！我去了，你们不要后悔。哼，你不去我才后悔呢，我亲爱的哥哥。哼，你笑什么？笑你自恋。你小泽，别理他，他就是嫉妒你能力强，才那副死样子。宇威说的对，他就是嫉妒你。等我明天当上了夏氏总经理，我让他哭都哭不出来。对，等你当上了夏氏的总经理，我就嫁给你。太好了，宇威。哎呦。这可真是双喜临门呐、啊！哼，我劝你们不要高兴的太早。我看你呀、啊，就是嫉妒我比你嫁得好。希望你们明天还能笑得出来。爸妈，你看他们俩什么态度啊？小泽，嗯、为这两个废物生气不值得。等你明天顺利当上夏氏经理，再收拾他们也不迟。苏远，你真的决定去夏氏当总经理了？梦蝶。你不会真信了王管家的话了吧？那你为什么答应明天去啊？如果我不答应，他们又得逼我离开苏家了。况且都已经被他们羞辱成那样了，我嘴巴上总得占点便宜吧？那你明天去了就不怕苏泽让你更难看吗？哎，随便，反正我都已经习惯，只要不被赶出苏家就行了。明天我一定会让你扬眉吐气。好了，这样更精神了，是不是特别有精英范儿？是的，苏总经理，看这俩孩子感情多好啊！<笑>哎，你们是谁啊？我是你们夏氏新上任的总经理苏泽。苏泽是谁啊？没听说过，赶紧走，别堵着门。嘿、哎，连新上任的总经理都不认识，我看你是不想干了吧？不想干了是吗？还不赶紧请你们总经理进去？胡说！夏氏新上任的总经理姓苏，姓苏就没错，还不赶快让开！怎么姓苏就没错了？我问你啊，夏氏新上任的总经理是不是沈城苏家少爷？对呀、啊，可是那就对了呀，我们就是沈城苏家人，让开吧你，耽误我家小泽的大事，你担当得起吗？哼！我上任的第一件事就是把你开除，要被开除了吧？我记得新总经理是姓苏，啊，但不叫苏泽呀、啊，叫什么来着？难道是我记错了？会，苏元，你快点，他们都进去了。来了，这么积极干嘛？走吧。苏元，新总经理叫苏元，不叫苏泽。坏了
。哟，这夏氏的大厅真气派呀！是啊，不愧是凤凰殿的公司。小泽，你以后能在这儿工作，我好羡慕你啊！不用羡慕，有我在，早晚把你也弄起来工作。<笑>小泽、啊，你真好。到时候你们俩一起用夏氏的资源，帮衬家里，何愁家业不兴啊？<笑>但公然挪用夏氏集团资源。你们也不怕被赶出去？自家的孩子有出息了，怎么就不能帮衬家里呢？就是，夏梦蝶，我看呀，你一定是嫉妒我和小泽能来夏氏工作，往我们身上泼脏水呢吧？哼<笑>，我嫉妒你，可笑，你就是嫉妒我们。夏雨薇，还没人敢这么跟我说话。苏远，你干嘛？好了，别在这闹事。我已经看到苏泽进下市了，我可以离开了吧？苏远，今天我们小泽进下市，威不威风呀？威风个屁！还不是在门口被保安拦了半天。夏梦蝶，这里哪有你说话的份儿？还不赶快滚！是，苏泽进大厦的时候特别威风。苏远，你怎么了？你怎么开始拍苏泽马屁了？梦蝶，我不想在这儿被羞辱太长时间。这件事情还没有结束，你才是。已经结束了，苏德已经是夏氏的总经理了。我现在就想早点回去照顾爷。算你识相，今天我心情好，大发慈悲，你可以早点滚了。哎，苏月，你等等，王管家还没来呢。王管家也要来啊？是来看我当新总经理的吧？哎呀，不好意思，苏经理，刚刚有事耽搁了，没有亲自来接你，抱歉抱歉，没事没事。王管家好久不见呐，你是谁？我是苏经理的父亲呢，苏家家主啊，苏振天。哈哈哈哈<笑>家主啊，失敬失敬。王管家，来麻烦您亲自下来一趟，我们赶紧上去吧。你是？我是夏氏的新总经理苏泽呀、啊。你这个骗子，赶紧给我回去干嘛呀？我可是你们总经理啊。你拦我儿子干什么？赶紧放开！这里，正好把你一起带走。因为你帮帮忙。这怎么帮啊？王管家，你看着干什么呢？拦一下这个保安呐！保安没有做错，我拦他干什么？你什么意思？我们家小泽可是你们女皇亲自任命的总经理，难道你还想违抗命令啊？苏家主，恐怕是你搞错了。我们家主任命的总经理是苏远，不是苏泽。什么？不可能！你是不是搞错了？闭嘴，吵死了！看吧，苏远，我就说女皇会让你当夏氏集团总经理的。夏梦蝶。你别得意，我老公是夏氏集团总经理，我当然得意了。<笑>走着瞧。哎，雨薇，你去哪儿？苏、嗯、远，你个王八蛋！苏远，你没事吧？没事。你发什么疯啊？夏梦蝶，你是不是早就知道苏远才是总经理？你故意坑我是不是？逆子，逆子，赶紧给你弟弟道歉。为什么？凭什么道歉？你让你弟弟在外面出丑了，你还不知道悔改啊？弟弟，他何曾把我当做哥哥？再说了，我也是今天才确信我被任命为夏氏总经理的。说谎！前段时间王管家在工地为你出头，取消叶家的承包权的时候，你肯定就知道了，不然无缘无故，王管家干嘛对你那么好？那个时候王管家确实提到过，但爸，苏远承认了，他就是故意看我们笑话，你赶快把他赶走。爸，你不能这么做。为什么不能？你让弟弟在外面出丑了，就必须要赶出苏家，无非是……无非怎样？苏远，你别听他的，他肯定没安好心。谁稀罕回苏家？不回就不回。苏远，我们走。看来我们家苏远不愿意听你的话吧？<笑>老公，他们这么对你，你难道还要回去受气吗？爷爷还在苏家呢，我不能离开。除非什么？除非你把夏氏总经理的位置让给小泽。总经理的位置是女皇任命的，不是我想让给谁就让给谁的。那你就去求女皇，一直到求她同意为止。要是她不同意呢？那就别再回苏家了。苏家主，当我不存在吗？当着我的面，就敢对苏经理提出这么无理的要求？啊，王管家，这是我们苏家的家事儿，您呐。最好别插手啊！家事，你们什么时候把我当做个家人了啊？老公，你没事吧？不管怎么样，你都改变不了我是你老子的事实。你
在总经理的位置，让给小德，能做到吗？做不到。废物，连这点小事都做不到，你真是不配接我们苏家。小事，公然违抗女皇的命令，我看你们是想把我逼上绝路。够了，王管家，把他们两个给我赶出去。保安，保安，把他们赶出去。啊啊啊！你放手，本少爷自己会走。王管家，你先回去吧，这里的事交给我来处理。是，老公，你还好吧？哎，我不能回苏家了，这可怎么办？哎，苏家有什么好回的呀？你回去也是受人白眼，还不如不回呢。可是爷爷还在苏家治病呢。那你就更要待在下室，好好赚钱了。等你赚到钱，就可以找顶尖的医生给爷爷治病。再说了，等你有权有势了，那苏家还能拦着你看爷爷吗？梦蝶。你说的对，谢谢你。没事，我是你老婆嘛，那我就不打扰你了，你先忙。有什么事你找王管家就好了。对了，梦蝶，好像这个王管家很听你话的样子。啊？没有吧？那是因为他看在你是总经理的份上，才听我使唤的。再说了，他们那么过分，王管家肯定也看不下去了。是吗？我还以为。你就是女皇呢，毕竟你们同名同姓、哎。怎么可能？我肯定不是女皇呢。喂，什么？爷醒了？好，我现在就回去。哎呀，十年了，早不醒晚不醒，偏偏现在醒，肯定有问题。爷爷呢？瞎激动什么呀？爷爷根本没醒。为什么骗我？这不跟你开个玩笑吗？你个傻子，就你还信爷爷还醒着？爷爷会醒的。小泽，你怎么了？好疼啊！你这个灾星，你把你爷爷害了还不够，还要来祸害小泽？我没有害爷爷。要不是你离家出走，爷爷怎么会为了找你？出了车祸都是你害的。都是因为你，是你把我骗到山上的。够了！怎么跟长辈说话呢？你就知道护着这个毒妇是吧？哎呀，老爷，你看他，他骂我。哎呀，啊、别哭，别哭啊！我去教训这个逆子。哼，站住！你要去哪里啊？回去上班。你要是还想见你爷爷的话，给我坐下。你，你把我骗回来，到底想说什么？我们刚才商量了一下，你呢，不用把总经理的位置让给小泽了。你们那么好心，感动吗？总经理的位置，多长就长给你了。下士总经理的位置本来就是我的。小泽，少说两句，别耽误了大事儿。懒得跟你一般见识，但是你要把下士的顶级项目交给我们苏家来做。我才刚来下士，你就叫我以权谋私？哎，等会儿啊，什么叫以权谋私啊？下士虽然是首富，但是我们苏家也不差呀、啊。嗯嗯，接他一个顶级项目，那还不是绰绰有余？凭苏家现在的家底。还想接下士的顶级项目？你们可真够不要脸！不答应，苏远，你还想不想回苏家了？让我回苏家的是你们，不让我回的也是你们。你们究竟想怎样啊？只要你把下士的顶级项目交给苏家，以后呢，我就不再赶你出门了啊！哼，你的话可信吗？你只能信我不是吗？我没有办法，下士的顶级项目不归我管。总经理的位置你让不了。下士的顶级项目你也管不了，你这总经理有什么用啊？妈，你还没看出来吗？他就是不想帮咱们苏家，真是个逆子啊！你有什么用？你一点忙都帮不上，你给我滚！我要看一眼爷爷再走。你还想看爷爷？嗯，做梦吧！哎，对对，啊，老公，你没事吧？我要去见爷爷。放心，我一定让你见到爷爷。夏梦蝶，你哪来的底气？这里是苏家，不是你想怎么样就能怎么样的，是吗？拿这个讲话也不行。夏氏集团的顶级项目怎么会在你手里？关你什么事啊？苏家主，夏氏顶级项目的合同我带来了，你只要签字就能生效。现在我老公可以去看爷爷了吧？哼，果然是假的，夏梦蝶。你果然是个村姑啊，造假都不会造。你才没文化，凭什么说这个合同是假的？夏<笑>梦蝶，合同上面规定七成利润归苏家
，剩下的三成归夏氏。这样的送钱合同，除非夏氏是傻子才会接，对不对，阿爸？哼哼，太不像话了！居然连我都敢骗！你们两个，等我滚出苏家，永远不要再回来！我是苏家人，你不能这么做。苏家人都不认你，你算哪门子苏家人？赶紧滚吧！我有爷爷，爷爷认我。爷爷都昏迷十多年了，在与不在有什么区别？赶紧拿着你假合同滚吧！大胆，居然敢扔夏氏的合同！王管家。您怎么来了？我不来，怎么会知道有人对夏氏不敬？哎呀，王管家，您误会了，这合同是假的。对呀、啊，是假的，误会误会，王管家，这个夏梦蝶和苏远为了在我面前邀功，拿了一个假的夏氏顶级合同过来糊弄我。幸亏小泽聪明，一眼就识破了，<笑>要不然我们都受骗了。放肆，这个合同就是真的，这怎么可能？皇怎么会把这么重要的文件给这个村姑？可能是女皇觉得跟我有缘，所以才对我特殊照顾吧。放屁！凭你也配？看样子，你们对女皇给你们的照顾不满呢？呃，误会误会，王管家，我们苏家真的没有对女皇不满的意思、哎，我们只是没想到，我们苏家能得到女皇的后代，一时太惊讶了。哈哈哈哈行了，把合同签了。什么？不签合同怎么生效啊？你们是对女皇不满，不想和夏氏合作吗？嗯，苏家主是这样吗？不不不，我签，我签，我现在就签。这还差不多。如果你们不知道感恩，就不要再使成混了。王管家，你可别冤枉我们苏家。女皇平白无故的让我们家赚了那么多钱，我内心感激都来不及呀、啊！哈哈，嗯，最好如此。夏小姐，苏经理，公司还有事儿，我就先走了。啊哈哈！夏氏集团的顶级合同你们已经拿到了，我现在可以去看爷爷了吧？看看看，看什么看呢？你差点害我们苏家被王管家记恨了，你还想害爷爷？你们说话不算话！你个逆子还敢跟我顶嘴，都给我滚！你们不让我老公去看爷爷，这个项目怕是做不成。你吓唬谁啊？夏氏把合同都签好了，除非是不想要名声，不然还反悔不成？夏氏确实不能反悔，但是合同里面写着，如果你们不让苏远去看他爷爷，这个合同就自动无效了。什么？老公，你先上去看爷爷，他们不敢拦你。那你呢？我没事，快去吧。嗯。爸，真的有这条吗？哎呀，还真是算计啊！跟你们这群没脸没皮的人打交道，我要是没点算计怎么行？夏梦蝶，你别得意，我就不信你能一直护着他。这就不用你们操心了。我老公，我自然会护着。守着瞧，等生日宴，我一定让他好看。梦蝶，你带我来这做什么？给你个生日啊。梦蝶，我知道你想为我出气，但是每次苏泽过生日的时候，苏家都会提前把整个饭店包下来。我们现在去的话，也只能看他们脸色，不如就别去了。哎呀，你别操心了，跟我走不就得了？你说什么？锦绣饭店被别人给包了。是的，是谁这么大胆，敢公然和我们苏家作对？难道不知道，每年苏家在今天都是会办生日宴的吗？包下锦绣饭店的人是我，夏梦蝶，又是你这个贱人！哼，懒得理你,你，看我不撕烂你的嘴！住手！我们锦绣饭店就是被这位夏梦蝶小姐包下来的。郑经理，你会不会搞错了呀？闭嘴！我在锦绣饭店当了十年的经理，从来没出过一次错。听见没？包下锦绣饭店的人就是我，夏梦蝶。梦蝶，你什么时候把饭店包下来的？我怎么不知道？你要知道了，就不叫惊喜了。两位，里边请。等等等等。苏家主叫住我们，是想让我把饭店让给你们吗？是又怎么样？我是你们的长辈。
你们必须要听我的。就是，夏梦蝶，你识趣点，把饭店让出来，等小泽来了，还能赏你一口金箔蛋糕。哼，真是蠢的可以呀、啊！我都能把整个锦绣饭店包下来，会买不起一个金箔蛋糕吗？这么说，你是不肯把饭店让出来了啊？没错，我不让。夏梦蝶，我要得寸进尺。是你们欺人太甚！我包的饭店。说不让就不让，你凭什么不让？你是想让整个省城看苏家的笑话吗？哼，关我什么事啊？夏梦蝶，你别忘了，你也是苏家的儿媳。你忘了是你之前一直让我滚出苏家的吗？现在知道我是苏家的儿媳了，哼，真是会占便宜啊！不要脸！哼，夏梦蝶，你还想不想进苏家的门了？哼，谁稀罕啊？你是不稀罕，那苏远呢？哈哈，这就对了嘛！你跟苏远两个人吃饭，一个角落就够了。你忘了吧？今天也是苏远的生日。什么？苏远这个灾星也要过生日？凭他也配？赶紧给我滚！配不配不是你说了算，这里已经被我包下来了，该滚的人是你们。老爷，你看。他们就是故意的，夏梦蝶，你这个贱人，不要太过分啊！宴会当天换主角，这要传出去，让我们小泽怎么在省城做人啊？做不了人，那就不做呗。反正那个苏泽也是一身恶习，干啥啥不行。嗯、老爷，这个夏梦蝶实在太嚣张了。老爷，你可得为小泽做主啊！哎、好,好,好，哎呀，别哭别哭啊！哎呀，苏远。你今天非要在这办生日宴吗？不是，苏远，你在说什么？好，你能这么想就好了。爸，我想你是误会我的意思了。说什么？但我想和苏泽同样的待遇，所以我今天是不会把饭店让出。你算什么东西啊？啊，居然敢跟小泽享受同样的待遇！别说这辈子了，下辈子都不可能。苏远，不要想那些不属于你的东西。哎。苏远，别听他们胡说。没事，梦蝶，随他们怎么说。无论如何，这次我绝对不会把属于我的生日宴让出去的。老公，你能这么想就太好了。那我们先进去吧，我还有惊喜要给你。哼。好。经理，记住，千万别把这几个人放进去，其他宾客照常安排就好了。是，夏小姐。爸妈，你们在这干嘛？怎么不进去啊？嗯，哎呀，真是家门不幸啊！我这张老脸都丢没了。这怎么回事啊？夏梦蝶那个贱人，不知道从哪儿来的钱，提前把锦绣饭店给包了，还不让我们进去。哎，走，我带你们进去。夏梦蝶。你是不是拿我爸给的一千万包酒店了？哈、哦，我想起来了，哼，难怪有这么多钱的。夏梦蝶，你真不要脸！你们在说什么呢？什么下架的钱？爸，你不是给他一千万吗？什么时候给他一千万了？你胡说什么呢？什么呀，爸？你今天不把这事说清楚，大家都别走啊！我什么时候给他一千万？我给了他十万，他也退回来了，真丢人！哎，那他这一千万是谁给的呀？我给。王管家，怎么哪哪都有你呀、啊？哼！我来参加苏经理的生日宴，刚巧碰上而已。王管家，你为什么要给他一千万呀、啊？他帮了我一个忙，我给他一千万，有问题吗？苏二少爷，你有什么意见吗？啊，没有没有，我就是怕影响到夏梦蝶和苏远的心情。就是他们不愿意看见我们，那我们就走。哎，谁说我不愿意看见你们啊？你们愿意就留下来呀，我很欢迎。我们还有事儿，我们先走了。我看你们是不敢留下来吧？怕丢脸，胡说，怕丢脸，我们有什么好丢人的？哼，那就做吧。毕竟啊，这是我们家苏远二十年来第一次办生日宴，而不是就看着苏泽一个人过，自己什么都没有。
。夏梦蝶，你没完了是不是？干嘛总抓着这件事儿不放？怎么，你都过得出我两个儿子过生日，还敢一二次发生这种事情，还怕我输啊？哼，我们走。往哪走？你们既然回来找事，那这场生日宴你们吃也得吃，不吃也得吃。让我们给苏远做陪衬，做梦！苏家主，你怕是忘了，刚刚王管家邀请你们留下，你们要是不留下，小心在县城混不下去哟。苏家主，你是想不给我面子吗？怎么办？啊，坐坐坐，吃吃吃。夏小姐，苏经理公司还有事儿，那我先走了。苏经理生日快乐！谢谢王管家。夏梦蝶，王管家走了，我看谁还替你撑腰？欺软怕硬，哼，什么欺软怕硬啊？那咱们呢，就来公平较量一下。我的礼物还在路上呢。哼，什么还在路上啊？我看你是刚才没准备吧？什么烂借口，亏你想得出来！我呀，都替你脸红。还是我女朋友好，出手大了。关键是不像夏梦蝶一样装逼，可不是嘛？夏梦蝶，就是那地上的泥，怎么配和我们雨薇相比呢？赶紧认错，都说你不该撒谎。我都说了，我的礼物还在路上。好了，梦蝶，别跟他们多嘴了，不然等下又该没完了。哎，不好意思打扰一下，夏小姐，这里有你的快递。什么，经理，你弄错了吧？怎么可能有他的礼物呢？我可以很明确的告诉你，这个快递就是夏小姐的。我就说吧，我给素媛买了礼物，都不信，打脸了吧？你看什么破盒子装的呀？你看这不是什么好货，还快递送来的？就是，肯定没有雨薇送我的劳斯莱斯贵。哼，可不是嘛。说不定啊，是在网上几十块钱买的破石头呢，<笑>还真有可能。你们看清楚了，这是我给苏远买的价值一个亿，帝王翡翠。<笑>你说这块破玉价值一个亿，你开什么玩笑呢？<笑>就是啊，我看你这破玉肯定就是从网上买来，连一百块都不值，还好意思说一个亿？真不识货。连帝王翡翠都不认识，就你个村姑还买得起帝王翡翠玉？哼<笑>，就是，不看都知道是假的。还帝王翡翠玉，真够丢人！干什么？我这是在清理垃圾，一个破塑料，别在这骗人。哼，苏远，这老婆说出去，真是给你丢脸呐。梦蝶，不管这个玉佩是一个亿还是几十块。只要是梦蝶送的，我都喜欢。哦，这真的是价值一个亿的帝王翡翠。可是，你只有王管家给的一千万，你哪来的一个亿买玉佩？对啊，夏梦蝶，连你老公都不信你拿出了一个亿，你就别逞强了。哼<笑>。好了，我们继续吃饭吧。怎么，夏梦蝶，造假这件事儿就这么过去了？还想怎样？当然是让这个败坏苏家名声的骗子滚出去！我没有骗人，这个帝王翡翠是真的。这么嘴硬，那你倒是拿出证据来。真的需要证据吗？哼，行了，夏梦蝶，赶紧带你那破玩意儿。我真的需要证据吗？哼，行了，夏梦蝶，赶紧带你那破玩意儿。我不好意思啊，各位，我来晚了。啊，哪里话，关老啊！您是顶级的鉴宝大师，今天来参加我小儿子的生日宴呢、啊，您是给足了面子。来来来来，快坐快坐。哎，谁这么高的东西？这么好的帝王翡玉啊，放在桌子上。啊，关老，您看错了吧？绝对错不了。请问这块玉佩是谁的？我说这是帝王翡翠，你不信？现在好了吧？都被打脸了。多谢关老爷，幸亏你及时出现，不然呀，我就被这些人赶出去了。您收好，哼，让关老见笑了。这夏梦蝶啊，也就是一个没本事的村姑，这个玉佩啊，还不知道她从哪儿偷。爸、啊，你要再怎么不喜欢梦蝶，你也不能冤枉她偷东西啊。
快给大家解释一下。我不是农村的吗？这个玉佩呀、啊，是我从菜地里挖出来的。既然事情已经说清楚了，我和梦蝶就先走了。等一下，生日宴还没结束呢，我们走什么呀？现在不走，等会又该为难你了。再说，今天已经帮我狠狠的出气了，没必要再和他们吃饭了。好吧，你开心就好，我饭都没吃好。这样吧，你先回去照顾爷爷，我呢去买菜做饭。好。你个死村姑，你眼瞎呀？没看到我在这儿？你要是把我手里的红酒撞碎了，卖了你都赔不起。夏雨薇，明明是你故意撞的我，谁看见了呀？碰你一下我还嫌脏呢。你，雨薇，怎么了？他撞我。什么？死村姑敢撞你？我看他呀，就是嫉妒听说阿姨对我好，就在门口找我麻烦。撞哪儿了？疼吗？夏梦蝶，给我站起来！赶紧给我女朋友道歉！苏泽，你也瞎吗？要是我撞的他，怎么可能菜洒一地呀、啊？明明是他撞的我，还故意倒打一耙！你胡说！明明是你自己被打住，才掉地上了。就是你！你胡说！我家雨薇这么善良，怎么可能会变成这样？夏雨薇，又在那颠倒黑白，难道是我故意摔的不成？小泽，你看他还冤枉我！哼，夏梦蝶，你敢骂他？你是不是不想在苏家待了？我懒得跟你们说了，我做菜去，闪开！夏梦蝶，你给我解释清楚！哎，小泽，怎么了？阿姨，刚刚夏梦蝶故意撞我，把我孝敬给你的红酒差点撞碎了。夏梦蝶，你想造反呢？阿姨，我没撞夏雨薇，是他撞的我。阿姨，你看，跟刚刚一样，死不承认。你要是再不承认，我可就要你家法了。我没错，做的也是夏雨薇。胡扯！雨薇是夏家大小姐，怎么可能冤枉一个村姑？就是，雨薇根本就没有污蔑你的必要。阿姨，阿姨，她就是嫉妒你跟叔叔对我好，才污蔑我的。没想到啊，你竟然这么恶毒！我真没有，不信你们去查监控。好，小泽，去查监控，让这个村姑彻底死心。好嘞，好嘞。哎呦，要不这事要就算了吧？能算了呢，这么重要的事情。对呀、啊，别怕，雨薇，有妈给你撑腰。但是虽然是一家人，这样会不会不好啊？哼，谁跟他一家人啊？就是一只白眼狼，他还竟敢冤枉你，真是可恶！哼，就是不能便宜他，我现在就去查监控。哎呀，不用查了，挺麻烦的，累倒小泽了。雨薇呀，你可太贴心了，就看一个视频，累不倒小泽的。哎呀，那也费眼睛啊！走，我们去聊天吧，别带这个臭村姑了。你怎么了？还能怎么？怕你查完监控说他撒谎，继续呗。这村姑乱说什么？赶快查出监控来，就乖乖受家法吧。话别说的太死，小心打理。妈，我查到了。怎么不说话了？是不是夏梦蝶还干了别的恶毒的事？怎么样，看清楚没有？是不是夏雨薇推的我？阿姨，小泽，我看得清清楚楚，就是你这个村姑推的雨薇。雨薇，对，就是你夏梦蝶。你们有没有搞错？明明闭嘴，还不赶紧做饭去？走。等一下，夏雨薇，你还想做什么？夏梦蝶，看到没有？就算有证据证明是我推的你，但是他们还是会向着我，那要怎么样？你这个臭村姑，向着什么呀？给我等着！爸，阿姨，菜都上齐了。哎，走远呢？他昨天工作太晚了，在休息。怎么回事？让这么多长辈等他，架子可真大。好了，雨薇还在呢。既然苏远不过来，我们先吃吧。啊。先吃饭，先吃饭啊！妈，这个是我送给您的。还有雨薇啊，来我家随便吃顿便饭，用不着这么客气。阿姨，这个呀，可是古董老蜜蜡。雨薇，这真的是古董老蜜蜡？啊、这。
这个东西在市场上可不多见了。哎呀，也就几十万了。劝您还是把这玩意扔了吧，是假的。夏梦蝶，你说什么呢？你个村姑懂什么呀？这个可是我花了很多钱让朋友从珍宝阁请过来的。哼，就你个村姑，先把家里的洗衣做饭的活给干了吧。爹，你怎么回事？正好，管管你老婆，还说我们雨薇的老拉迷是假的。好啊，夏梦蝶，之前在夏家的时候，你处处跟我作对，现在可是在苏家。我告诉你，你不要现在还在跟我针锋相对。梦蝶，不管怎么说，雨薇也是客人，你就别针对她了。老公，我不是针对她，这个真的是假的，你相信我。好、啊。行，你说这个东西是假的，是吧？那你今天就给我说出个头头道道来。你要是说不出来，你看我给不给你面子？首先，既然是老东西，就得有老东西该有的岁月痕迹。老蜜蜡都会有风化纹，像蛛网，上面有吗？其次，这个珠子干巴巴，偷宝珠的汪泽，真蜜蜡呀，应该是流淌的快子。而这个呀，就像头发丝一样细。很明显，它就是人工合成的。雨薇，到底是什么情况？哎呀，什么情况啊？我这几千块从网上买的蜜蜡，不会真是假的吧？闭嘴，夏梦蝶，雨薇送我的礼物，怎么可能是假的呢？阿姨，你放心啊，我是绝对不会骗你。哼哼，阿姨相信的。夏梦蝶，那村姑什么玩意儿啊？天天编的挺好的，干脆去写小说好了。总比你在家里当个家庭主妇强吧？大家都到齐了啊！这万家一年一次的拍卖会啊，又要举办了。人家把请柬都送过来了，按照惯例，这次呢还是由小泽前往。哈。哎呀，爸，呃，这回我就不去了，哥你去吧。哎哎，小泽，你这是……哎呀妈，别说话。啊啊，对对对，哎，让苏远去，让苏远去。哥，你就去吧。啊，万家的拍卖会每年不都是你去的吗？你给我干什么？让你去你就去，哪那么多废话呀？我不会去。哎呀，哥，你这么想吧，你好不容易代表我们苏家去参加一次宴会，怎么了吧？对吧？这是我让给你的。你会那么好心？从小到大你都见不得我好，要说这里面没有鬼才怪呢。啊，好了，苏远。哎呀，怎么跟你弟弟说话了啊？小泽把这次机会让给你了，你就代表苏家去参加这次拍卖会啊？我说我不去呢，不去是吧？不去你就给我滚出苏家。好、啊，苏远，你不能答应他们。这里有你说话的份儿吗？给我闭嘴！陈姨，我虽然不是你的亲生儿子。但是，请你对我的妻子放尊重一点。梦蝶，你看，你的好儿子竟然为了一个村姑跟我顶嘴。夏梦蝶，这没你什么事儿。去厨房做饭去。不去，苏远，你千万不要去。万家的拍卖会。夏梦蝶，你不要胡说啊！我说错了吗？之前你把万家的少爷打了，害怕不敢去，你才让苏泽替你去的。苏远，我们走。站住！你是想被赶出苏家是吧？苏远，你是你的亲生儿子，你怎么能这么偏心呢？夏梦蝶，你居然敢跟老爷顶嘴，你是不想在苏家待了是吧？苏远，你也是这么想的是吧？我这么想有用吗？什么时候在乎过我的感受？这次拍卖会。有春日图，你也不想去是吗？春日图，春日图不是爷爷最喜欢的藏品吗？他怎么会在拍卖会上？前段时间啊，家里的资金周转不开，我就把它卖了。可是没想到买家是万家，而且他们又拿出来公然的开卖拍卖，你说这不是打我们苏家的脸吗？可不是嘛！整个省城谁不知道春日图是苏家的？此话一出，苏家的脸不就丢光了？苏远，你们可真行
好吧，那我去参加拍卖。苏远，你不能去，他们会让你难堪的。公爹，春日图是我爷爷最喜欢的藏品，虽然难堪，我也要把它带回来。是。不急吧，公爹，就一个拍卖会而已，我有什么事儿？爸，给我一笔钱，我把春日图买回来。什么？要钱没有？再说现在家里特别困难，你要想买的话，你自己想想办法吧。啊，爸，我要是没记错的话，你前几天还给苏泽买了三百万的车。爸，要是没钱的话，你就把三百万的买车钱先给我。妈妈，他想把我买车的钱拿去买那什么春日图，不行。就是，自己没本事，竟然把主意打到小泽身上来了，真不要脸。爸。难道在你的心里，爷爷的藏品还没有车重要吗？哎，苏远，我看你就是看不惯我有新车，是不是故意找茬？就是，一幅破画哪能抵上新车呀？爸，你说话呀！说什么？我已经说了家里没有钱，你要是想把春日图买回来的话，自己想办法。妈，我看我们先把新车提回来，省得有人惦记。对对对对，省得总是有人惦记你的东西。哼，走。走苏远，你还好吗？习惯了。我爸对我这样也不是一天两天了，只是没想到他对爷爷这么绝情。苏远，你别伤心，我会一直陪着你的。谢谢你，梦蝶。没关系，我是你老婆呀。哦，对了，拍卖会的话，我跟你一起去吧。不用了，梦蝶。我自己去就行。可是我不去，你会被欺负的。我一个大男人，谁会欺负我？嗯，苏远。哎，等一下，知道这是什么地方吗？就往里面闯。我是受万家邀请来参加拍卖会。你说你是来参加拍卖会的就是了吗？把请柬拿出来啊！啊，好，糟糕，我要忘在家里了吧？怎么不在身上？我请柬好像忘带了。我让家人等一下送过来，你让我先进去可以吗？不行，拍卖会也是你能进来的吗？赶紧滚！你说我放客气点啊。对于你这种人，就没必要客气。赶紧走，赶紧走！我请柬真是忘带了。老子见过的人比你吃过的米还多，想骗我门儿都没有。赶紧走！那我等一下叫人把请柬送过来。我站在这等总行了吧？不行，我看到你就烦。赶紧走，赶紧走！你你什么你呀、啊？我们万总怎么可能请你过来？赶紧有多远滚多远！我叫保安了啊！你们也太狗眼看人低了吧？是谁叫你们这么以貌取人的？哎，你说谁是狗啊？给我把话说清楚！一个小小的门童，竟然敢如此嚣张！我是门童，但你是万家的门童，你呢？又是谁？我真是受万家邀请来参加拍卖会的，我是苏家大少爷苏远。我当是谁呢？原来是赫赫有名的灾星少爷苏远。你，你不要太欺人太甚了啊！我一定要进去的，你给我几分钟，我让我老婆把请柬送过来。我看你听不懂人话是吧？打什么啊？哎，快过来，快过来！我敢,敢欺负我老公？我看你是活腻了。梦蝶，你怎么来了？怕你被欺负吗？两个没有请柬的骗子，还敢骗我进去？睁大你的狗眼看清楚，这是不是万家亲自发的请柬？哼，请柬是有。但你们是苏家的人，我们万家人不欢迎你们，赶紧滚！我们是万家请来的客人，你凭什么不让我进？让你滚就滚！嗯、你老婆，你没事吧？哦，你就是苏家的那个村姑，啊。怪不得说话那么奇怪。赶紧带着钱钱滚吧！捡起来，老子不捡怎么样？你少打，来呀，往这儿打！你不要太过分，过分？还有更过分的呢！嗯，苏远，你等我一下，我去去就回。好。谁呀、啊？敢在万家门口闹事？哎哎，大少爷，你回来了，是苏家的人。你不是苏家，你是？我是苏远。哼、啊，苏家那个死亲妈的大少爷，苏德呢？他怎么没来？他怕被你报复，没敢。不怕本少爷迁怒吗？拍卖会上有我想要的东西。苏家为了求钱，拿出来卖的春日图。本少爷看在你是替死鬼的份上，本少爷不为难
，多谢万少爷。别忙着谢，但是想要进去的话，就从这爬进去。你说什么？我说，本少爷大发慈悲，让你爬进去。哼哼。对啊，要爬你就快点，不然本少爷他就反悔了。是的，赶紧爬进去！哪来的臭娘们，敢坏本少爷的好事？你不想活了你？哎，少爷你没事吧？等一下，少爷还没同意让你们进去。睁大狗眼瞧瞧，这什么？王管家，还敢拦我们吗？嗯，不敢不敢，请进请进。要你爬你就爬，你就不知道走了。怎么就这么死心眼？做人善良是好事，但是要有底线。那些人一肚子坏水，你总不能事事顺着人家。我知道了。哟、啊，这不是之前在工地上打工的苏家大少爷吗？你是谁呀、啊、你？哎，说话别这么冲。好歹我之前也是你的领导。来，跟领导聊聊。今天带了多少钱来参加拍卖啊？啊，要不我借你点儿？我想要一个亿，你给得起吗？什么？一个亿？那还真不敢借，万一有借无还，那我岂不是亏大了？嘿，是吧，小宝贝儿？就是。这苏家大少爷看起来不错嘛，要是能……有什么事吗，夫人？哎呀，就是嘛，夫人嘛，丈夫早死了，而且我没有比你大多少嘛。叫我姐姐行，不必了，我们不熟。哎，走什么嘛，聊一会儿不就熟了？感谢大家在百忙之中参加万家的拍卖会，多谢。嗯。本次拍卖的第一件藏品，南海珍珠项链。起拍价十万，叶少，珍珠项链好漂亮，戴在我身上一定很好看。你喜欢，咱就买。来，十一万，哼，哼，二十五万，宝贝儿喜欢的，必须买。三十万，哎，我想要的还没人敢抢，三十五万，七十万。刚刚那位热心小姐。看着怎么像梦蝶呀？七十五万，一百万。喂，谁让你来喊价的？我男朋友可是叶少，得罪他以后让你吃不了兜着走。拍卖会嘛，价高者难。宝贝儿，咱们不要了哈，待会儿看他们拿不出钱来怎么办？哼，哼，就让他先得意货。时间过得真快，现在到了本次拍卖会最后一件藏品——春日图。春日图，春日图不应该在苏家吗？怎么拿到这儿来拍卖了？哼，叶少好眼力，这正是苏家老太爷珍藏那幅春日图。前段时间苏家缺钱，苏家主就把它卖给我们万家。缺钱？哈哈哈！苏家竟然穷到这种地步，真是搞笑啊！叶少，这话要是卖回去挂在厨房，多有面子呀！岂止有面子了。还打苏家的脸呢，你说是吧，苏远？想必大家都知道，这幅春日图是我爷爷苏家老爷的心头宝。希望大家拍卖的时候，希望大家给苏家一个面子，手下留情，让我能把这幅春日图带回家。与其在这卖惨，不如直接把钱拿出来。就是苏远。你让我们别和你竞拍，直接拿钱出来不就得了吗？只要足够多，自然抢不过你。哎，宝贝儿，这你就不懂了吧？苏远狡猾着呢。为什么呢？你看他一直求我们，但是一直不拿钱出来。你说这是为什么？因为他没钱呗。他要有钱啊，直接拿出来买不就得了？还在这求来求去干嘛？叶少别着急，有没有钱我查一下不就知道了吗？哼，这卡里真有钱，能有多少钱
有一千万，有这么多钱，这穷鬼绝对不可能有一千万，绝对是他偷的。万少爷，我申请调查监控，我没有偷卡，这卡是我出门前，是我老婆给我的。开玩笑，你老婆就是个村姑，怎么可能有一千万？不管你信不信，这卡就是我老婆给我的。你有什么证据证明这卡是你老婆给你的呀？对啊，证据呢？没有证据。这卡就是你偷的，我、哦、一个小偷，凭什么叫我们让？赶紧滚吧！别耽误我们。你已经严重影响了拍卖会的秩序，请你立刻出去。苏远，听见没？人家叫你滚呢。你说什么呢你？你还愣着干嘛？还不快滚！哎，叶少，你推这个小偷干嘛呀？多脏啊！是有点脏啊，还是宝贝儿贴心，还不滚？滚！太过分了吧？怎么哪都有你啊？刚刚南海珍珠项链的事儿，我还没找你算账，少在这儿多管闲事儿啊！我这叫路见不平，拔刀相助，哪有你这样欺负人的？教训一个手脚不干净的玩意儿，过分吗？我们不觉得过分。就是，我亲爱的做什么都是对的，哪有你说话的份啊？你可以让他们查卡的账户名额。对呀、啊，谢谢提醒。卡就是我老婆的，你们不信的话。可以去查账户名。既然他这么上杆子找死，就查给他看。哼！我现在看看这张卡的账户名是谁。账户名肯定不是苏远那穷鬼老婆的。是，是谁呀、啊？万少爷，您赶紧说。是王管家。我竟然忘记把账户名换成我的了。王管家，苏远，你连王管家的卡都敢偷，这是够胆儿肥的啊！不是，我没有。这卡是我老婆给我的，那账户名为什么是王管家的？你怎么解释？你总不会说你换老婆了吧？你胡说什么？这张卡本来就是王管家给我老婆的，所以账户名是王管家，根本没有什么可奇怪的。你之前也没问啊。叶少，别听这个苏远胡说，王管家又不是冤大头，怎么会无缘无故给他一千万呢？对呀、啊，苏远，你就不要狡辩了啊！赶快承认吧，这卡就是你从王管家那偷来的。再说一遍，我没有偷卡。<笑>这卡是王管家为了感谢我老婆，帮他的忙才给的报酬。哼，什么不得了的忙啊！哎呀，赶紧滚吧，别在这扫兴了。叶少，不能就这么放苏远走。嘿，宝贝儿，你有什么好的建议啊？应该把苏远押到王管家面前，让他下跪道歉。对呀、啊，哎，这样，王管家要是知道我帮他找回了丢失的卡，你一定会多看我几眼，说不定会把夏氏集团最顶级的项目。也交给我，没错，那好处一定很大、啊。不愧是我的女人，就是聪明。<笑>叶少，抓小偷这种事情，就不劳烦你了。万少爷，你该不会想独占功劳，自己去王管家面前邀功吧？叶少，苏远在我们万家的地盘偷东西，本来就应该我们万家来处理啊。你想吃独食，没门嗯，你们不要太过分啊。这个王管家办事真不靠谱，看来。我只能表明身份了。你们不要太过分啊！住手！算王管家将功补过的及时，要不然我真要重新考虑一下，要不要让王管家继续替我打理下事了。嘿嘿，王管家，您来的正好，我正准备压着偷您卡的小偷去给您赔罪呢。松手，松手！你还不赶快松手？哎哎，不愧是女皇的亲信，看着不一般呢。谁呀、啊？王管家。我是那个叶家的少爷叶雨啊，我爸是那个。哎，你爸是谁？我不想知道，我一点兴趣都没有。王管家，叶少也是我了帮你，你怎么能这个态度跟他说话？嗯，你算老几啊你？你敢教我做事？赶紧一边去吧，别在这丢人现眼。没看见王管家不想跟你们说话吗？还不赶紧闭嘴！万少爷，你少得意，你抢我功劳。苏远偷东西，你俩都不是什么好鸟。明明是你抢我抓小偷的功劳，放你娘的狗屁！王管家，您听我说啊，事实是，其实就是像我说的那样。王管家，这是您不见的那张卡，我正想给你送过去。王管家，我帮了你这么大的忙，你也不用放在心上，只要你帮我在女皇面前多美言几句就行了。嘿，不要脸！王管家，你不要忘了啊！越呀、啊！王管家做的对，像这种抢人功劳的小人就该被打脸。闭嘴！嗯，经过这段时间的历练，倒是把我的魄力学起了几分。啊，苏大少爷，您的卡收好。
，谢谢王管家。王管家，您对偷您卡的苏远这么客气干嘛呀？你闭嘴！苏大少爷没有偷我的卡，你们随意污蔑他，活腻了吧？不可能、啊！叶少，你可质疑我啊？你不想在省城混了吗？没有没有，王管家，刚刚一时口快，你口误了。您大人有大量，饶我这一回啊！哼，晚了，怪就怪你自己，得罪了不能得罪的人。嗯嗯，待我命令下去，全面打压省城叶家。王管家，您至于为了这点事儿就对我们叶家下手吗？要怪就只怪你自己嘴欠，得罪了不该得罪的人。王管家做的不错，又不知怎么样了，就该下狠手。叶少，这可、个、怎么办？王管家用下士的力量打压叶家，叶家会破产的。破产？不，不行！哎、王管家，我求求您，您收回成命，您不要打压叶家。想要我收回成命，也不是不可以，除非……除非什么？哎，您直接说！哎，我什么都答应您。也不是什么太难的事儿，只要你求求苏大少爷的原谅。这件事儿我也不必要再计较了。什么？你让我对苏远求饶？这怎么不愿意呀、啊？我，你死，叶家被你害惨了。我不管你怎么做，赶紧求王管家放叶家一马，不然你也不用回来了。我没有你这种败家子儿。为了叶家日后的富贵，要不你还是求求他吧。他，苏远，不，苏大少爷。是我嘴贱，求你放叶家一马吧，苏大少爷。我们叶苏两家也算是世交了，你也不想看到我们叶家就此覆灭吧？王管家，既然他已经道歉了，这事儿就算了吧。苏大少爷，这小子没少给你添麻烦，你确定就这么轻易饶过他吗？虽然他害我，但我也不想让他家破人亡。现在他也知道错了。所以就算了。哎，我老公太善良了，看来以后我还要再多护他点。哎，多谢苏大少爷，多谢苏大少爷。哎，好吧，就按您说的吧，算你走运，还不如远，咱们走着瞧，我不会让你放过的。多谢王管家帮我这个忙。哎，不客气，这都是我应该做的。既然事情已经处理好了，那我先行告辞了。王管家慢走啊，好好好，哎，关少爷，既然王管家已经为我证明清白了。我可以继续参加拍卖会了吧？既然王管家都给你发话了，你当然可以留下来拍卖了。但就算你有一千万，你买不下这幅春日图。为什么？哼，这幅春日图起拍价就是三千万。万家财，你这个奸商，当初只用六百万买来的春日图，哼哼，你现在竟敢坐地？话是我的，我说卖多少钱就买多少钱，钱不够就闭嘴，别倒着别人买。你，各位贵宾。接下来我们继续拍卖最后一件藏品《春日图》，起拍价三千万。难道我今天真的不能把《春日图》带回去了吗？苏大少爷想要这《春日图》，我可以给你呀、啊。你，只要苏大少爷陪我一晚上，我是很乐意帮你这个忙的。我已经是有家室的人了，请唐夫人自重。你那个村姑老婆比得上我吗？哼！苏大少爷，只要你陪我一晚，我立刻就把这春日图拍下来送给你。不需要。哎，别这么冷漠嘛！哎、放开他，小贱人！你算哪根葱？敢坏老娘好事！你嘴巴给我放干净点。苏元他已经有老婆了，我不许你敢提。你又不是他老婆，你管这么多干什么？赶紧闪开，不要打扰！我和苏大少爷交流感情。你们，我不许！你凭什么不许？难道你也看上他了？是又怎么样？这位小姐，我是有家室的人了，请你自重。你是没说话，没看出来我在帮你摆脱这个富婆吗？好啊，小贱人，你敢当着我的面勾引我的男人？你的男人，苏大少爷根本就没有答应你，少在这乱攀关系。你这样吧。苏大少爷既然想要这春日图，就比谁先拍下来，苏大少爷就是谁的。<笑>你确定你要跟我比财力？当然，这位小姐，我劝你还是乖乖
把苏远让给唐夫人。唐夫人身价百亿，可不是你这种小角色能得罪得起的。闭嘴！本小姐做事不需要你来教，我出四千万，哼，五千万，八千万，小贱人，一亿，两个亿，什么？那你拿得出来吗？哼。你管我拿不拿得出来、啊？交不起就退出。你要是夸我，你就完蛋了。两亿，一千万，三亿，三亿，一千万都不值得的话，你居然花三亿买，真是败家！我愿意呀、啊。怎么了？拍拍吗？行，春日图是你的了。多谢相让。这回赚大了，六百万买来的春日图居然卖了三亿，送你了，拿着。对不起，我已经有老婆了，不能接受你的好意。你怎么那么倔呀、啊？这春日图不是你心心念念要送给你爷爷的吗？你怎么知道？哼，哎呦，小贱人呐，就别废话了。我看这苏大少爷压根也没看上你吧？要不咱们这个赌约不作数了吧？能不能要点脸呀？我就不要脸了。苏大少爷，你倒是喜欢他，还是喜欢我呀？我已经有老婆了。你这个老女人。我不许你纠缠苏媛，你是谁老女人呢？懒得理你，别理他，我们走。哎，小姐，钱还没给呢。糟了，只顾喊价，这身上也没钱啊。让我先走，等下自然会有人把钱送来。把三亿拿出来，我自然会让你走。你真的有钱吗？你放心，我敢叫，我肯定就有钱。这幅画就好好拿着吧。你不会是想耍赖吧？嗯。我看你根本就没钱，你放手！我说有人送钱来，就自然会有人送钱来。要是待会儿没人送钱，我非把你这张嘴给撕烂！你放开我！梦蝶，你怎么在这儿？老公，我……你知道自己在做什么吗？三个亿啊！老公，你相信我，我这么做自然有我的道理。好啊，素媛，你居然和你的村姑老婆联起手来骗我！夏村姑，简单点说吧，我看上你老公苏远了，劝你识相点，赶紧离婚。大妈，你没事吧？我跟我老公过得好好的，凭什么要离婚？让你上位，你这个村姑，凭什么霸占这样的好货？劝你识相点，把你老公送到我手上。唐夫人，我想我已经说得很明白了，我是人，不是你们可以随意分配的货物。切。垂死挣扎的蝼蚁，我看你也只能口嗨口嗨了。我看你能玩出什么花样？就是，你以为你是王管家也不照照镜子看看自己什么货色？今天我会让你为你的无知和愚蠢付出代价。你一个村姑，牛什么牛？我告诉你啊，今天你乱喊价，搅乱我的拍卖会不说，还害我赔了一大笔钱，像没事人一样离开，不可能！你听不懂人话吗？我今天拍卖会上喊的钱。我都会叫人送过来。你一个村姑，谁会替你掏这笔钱？难不成你还指望王管家吗？是又怎么样？王管家不会回来帮你的，你就死心吧。老公，你放心，我真的可以解决的。喂，王管家，是时候让大家知道我的身份了。你再来拍卖会一趟。哼，夏梦蝶，你别以为你装模作样，打个电话，我就会信了。王管家真的会来？我跪下给你磕十个响头。好啊，记住你现在说的话，你等下千万别说话不算话。哼，开什么国际玩笑？王管家来给你撑腰，你可别说，是因为欣赏你的能力吧？王管家确实这么说的。哼，苏远，这你也信？你是真傻还是假傻？你，我劝你闭上你那张臭嘴，侮辱我老公。有你后悔的。不过我真没想到，苏远这个不受待见的灾星，行情竟然能这么好。王管家和唐夫人都被他迷得不行。王管家看上的男人，那我可不敢跟他抢。看来这苏远，我是永远得不到了。我是让你们闭嘴，没听见吗？你们，兄弟，你相信我，我和王管家真的没什么。哟，还不乐意听了？怎么看自己的灾星老公这么受欢迎，嫉妒了？那我吃点亏，过过夜生活，怎么样？绝对给你安排到满意，把本少爷伺候好，少不了你的好处。
，孙梦吧你，小娘们，够倔的啊！夏梦蝶，你给脸不要脸啊！万少爷，当着这么多人的面把我带走，就不怕有祸相身吗？哼，有人看见吗？别害羞啊！赶紧跟我走吧！你放手！你他妈算什么东西？我今天想玩你老婆，你老婆就必须跟我走。你，你欺人太甚！有人看见吗？哎呀，别废话，赶紧走吧，我都等不及了。快走！嘿，滚！嘿，狗男人的脸皮可真厚，打得我手都疼了。梦蝶，你没事吧？没事，我能应付。都怪我没用，让你遭受这样的侮辱。你这个小贱人！贱人骂谁呢？贱、嗯、人骂你呢。我非得要了你的命！哈、哦，原来你叫贱人呀，这名还真挺适合你的。我倒是要看看，你今天要拿我怎么样？怎么，老些程度要打我？你打我一下试试？我叫你万家立刻消失！来来来，把他这个存库，还有他的灾星老公，统统给我抓起来！谁敢动手？王管家，您怎么来了？您别误会，啊，我只是想给他们一点教训。王管家，他们还说你和我老公有一腿。梦蝶，别胡说。<笑>什么？我和苏先生有一腿？哎呀，王管家，不要不好意思啦。之前的那些事我们都知道的。你要是对苏颜有意思，我就不插手了。没错，只是这个村姑不知好歹。王管家，你放心啊，我今天帮你好好教训一下他。谁给你的胆子，敢造谣我凤凰殿的姑爷苏元？什么？凤凰殿姑爷，王管家，这你们口中的村姑夏梦蝶，就是我们凤凰殿的当家女皇。什么？这个村姑居然是女皇？这到底怎么回事？苏元，凤凰殿确实是我七年前创办的，正想回殿前呢，却意外嫁给你，才打破了我所有的计划。到底是怎么回事？我早就跟你们说过了，不要嚣张。春日图三亿对吧？拿去。呃，不不不，我怎么敢要女皇的钱呢？我家里还有很多宝贝，你要喜欢，我都送给你。从今天起，万家、唐家不准踏入江城半步。不要了，女皇。老公，以后再也没有人敢叫你灾星了。苏家人如此待你，不如我们带上爷爷，我们一起回凤凰殿吧。还有你那个恶毒后妈弟弟，我一定会让他们付出代价。梦蝶，有你真好